டுவெல்த்து மேக்ஸ் சாப்டர் ஒன் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல கொஸ்டின் நம்பர் ஒன்ல ஃபஸ்ட் பார்ட் பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட் பார்ட் பின்வரும் நிறைய சமன்பாடுகளின் தொகுப்பை காசிய நீக்கல் முறையில் தீர்க்கவும் இந்த சமன்பாடு தொகுப்பை தீர்க்க வேண்டும் சால்வ் த ஃபாலோயிங் சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் இக்குவேஷன் பை காசி எலிமினேஷன் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இந்த மூணு சமன்பாடுகளையும் தீர்த்து நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் யூஸிங் காசு எலிமினேஷன் மெத்தடு தான் யூஸ் பண்ணணும் காசு எலிமினேஷன் மெத்தடுங்கிறது ரேங்க் கண்டுபிடிச்சி சால்வ் பண்ணுற மெத்தடு அப்போ ஒரு ரேங்க் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம அதை என்ன பண்ணுவோம் ஒரு எக்லோன் ஃபார்மில் எழுதுவோம் எக்லோன் ஃபார்மில் எழுதுனதுக்கப்புறம் அது வந்து என்னாகும் ஒரு சப்மேட்ரிக்ஸ் இந்த மாதிரியான ஒரு தோராய சமான அணி கிடைக்கும் அதில் இந்த ஏன்னா எப்படி இருக்குன்னா ஏறுபடி வடிவத்தில் அமைச்சதுக்கப்புறம் மிச்சம் இருக்கிற பார்ட் பார்த்தோம்னா இந்த இடத்துலையும் இந்த இடத்துல நம்பர் வரும் இதில் ஒன் வேரியபிள் ஈக்குவல் டு ஒன் கான்ஸ்டன்ட் இருக்கும் இதில் டூ வேரியபிள் ஈக்குவல் டு ஒன் கான்ஸ்டன்ட் இருக்கும் இதில் த்ரீ வேரியபிளுக்கும் வேல்யூஸ் இருக்கும் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது ஒன்று மட்டும் தான் இருக்குது அப்போ ஈஸியாக நம்ம இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் தட் இஸ் இசட்டோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் இசட்டோட வேல்யூ இதில் சப்ஸ்ட் பண்ணோம்னா அதுக்கு ஒய்யும் இசட்டும் கிடைக்கும் அப்போ ஒய் இசட் வேல்யூவை நம்ம கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் அடுத்தது இதை எடுத்து ஃபஸ்ட்டு இக்குவேஷன் ஃபஸ்ட்டு இக்குவேஷனில் சப்ஸ்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு எக்ஸ் கிடைக்கும் இது மாதிரி எலிமினேஷன் பண்ணி இசட்டு அப்புறம் அது ஒய் ஒய்க்கு அப்புறம் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சி போடுறதுனால தான் இதுக்கு வந்து எலிமினேஷன் மெத்தட் காஸ் எலிமினேஷன் மெத்தட்னு பேர் அதனால் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மெத்தடு இதை வந்து பழசில் வந்து ரேங்க் மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நமக்கு இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் கோயப்ஷன் மேட்ரிக்ஸ் அதாவது விரிவுபடுத்தப்பட்ட அணி எழுதுகிறோம் ஏ பார் பி ஏங்கிறது எக்ஸ் ஒய் சைடு பக்கத்தில் உள்ளது பிங்கிறது ஈக்குவலுக்கு அப்புறம் உள்ள அந்த கோயப்ஷன்ஸை எழுதுகிறோம் ஃபஸ்ட்டு டூ மைனஸ் டூ த்ரீ ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ அப்படின்ட்டு இருக்குது ஈக்குவலுக்கு அப்புறம் உள்ள நம்பர்ஸ் வந்து டூ த்ரீ ஒன் அப்படின்ட்டு இருக்குது ஃபஸ்ட்டு எழுதுகிறப்பே நம்ம இதை ஃபஸ்ட்டு செகண்டை ஃபஸ்ட்டாகவும் ஃபஸ்ட்டு செகண்டாக எழுதுனாலும் அதில் நல்லது தான் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரி வந்து நமக்கு ஒன்று வரணுங்கிறதுனால செகண்ட் இக்குவேஷனை ஃபஸ்ட்டு எழுதுனோம்னாலே ஒரு ஸ்டெப் மிச்சம் ஆகும் இருந்தாலும் இப்போ மாற்றுக்க போகிறோம் இப்போது இதை வந்து நம்ம ரேங்க் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக முயற்சி பண்ண போகிறோம் ஏறுபடி வடிவத்தில் எழுத போகிறோம் அதாவது எக்லோன் ஃபார்மில் இப்போ ஃபஸ்ட்டு எலமெண்ட் வந்து ஒன்றாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால ஆர் ஒன் இன்டர்சேஞ்சஸ் டூ ஆர் டூ அப்படின்னு எழுதுகிறோம் இப்போ ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் த்ரீங்கிறது ஃபஸ்ட் ரோ ஆகிடுது டூ மைனஸ் டூ த்ரீ டூ த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ ஒன் அப்படின்ட்டு இருக்குது இப்போது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஓவர் ஃபஸ்ட் என்ட்ரி ஒன் ஆகியாச்சு இப்போ அதுக்கு கீழே உள்ள இந்த ரெண்டு டூ உள்ள இடமும் த்ரீ உள்ள இடமும் ஜீரோ ஆக்கணும் அது நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஸ்டெப்பு ஏறுபடி வடிவத்தில் அதாவது எக்லோன் ஃபார்ம் அமைக்கிறதுல அப்போ ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் த்ரீங்கிறது நம்ம மாற போகிறதில்ல இந்த டூ உள்ள இடத்த ஜீரோ ஆக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட் ரோவை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணி இதில் இதை மைனஸ் பண்ண வேண்டியதான் இப்போ ஃபஸ்ட் ரோவில் உள்ளதெல்லாம் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் டூ ஃபோர் மைனஸ் டூ சிக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கதான் ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் இப்போ மைனஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதை எழுதிக்கோம் ஆர் டூ தி சிம்பிளைஸ் ஆர் டூ மைனஸ் டூ ஆர் ஒன் ஆர் ஒன்னை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணி மைனஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ டூ மைனஸ் டூ எவ்வளோதுன்னா ஜீரோ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஃபோர் எவ்வளோதுன்னா மைனஸ் சிக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் டூ ஆகிடும் அது இப்போ த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் டூ மைனஸ் சிக்ஸு மைனஸ் ஃபோர் கிடைச்சிருது அதே போல் தேர்ட் ரோவில் இந்த ஃபஸ்ட்டு த்ரீ இருக்கிற இடத்த ஜீரோ ஆக்கணும் இப்போ த்ரீ இருக்கிற இடத்த ஜீரோ ஆக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட் ரோவை த்ரீயால் மட்டிலே பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு இதில் இருந்து மைனஸ் பண்ணிடணும் அப்போது த்ரீ த்ரீ டூ சார் சிக்ஸு மைனஸ் த்ரீ ஒன் அடுத்தது இங்கே த்ரீ த்ரீ சார் நைன் வருது இப்போது மைனஸ் பண்ண போகிறோம் த்ரீயில் இதை வந்து முதல்ல ஆர் த்ரீ தி சிம்பிளைஸ் ஆர் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஆர் ஒன் அப்படின்னு இதை எழுதிக்கிறோம் அப்போ த்ரீயில் த்ரீ போயிட்டுனா ஜீரோ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் செவன் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஆகிடும் அப்போ எவ்வளோதுனா ஃபைவ் அதே போல் ஒன் மைனஸ் நைன் வந்து மைனஸ் எயிட் அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ நம்ம ரெண்டாவது ஸ்டெப் முடிச்சாச்சு க்ளோன் ஃபார்ம் அமைக்கிறதுல தேர்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும் இந்த இருக்கிற இடத்த ஜீரோ ஆகணும் மைனஸ் செவன் இருக்கிற இடத்த ஜீரோ ஆகணும் அப்போது என்ன பண்ண போகிறோம்
அப்படி இதில் இந்த மைனஸ் பண்ண போகிறோம் இதை இப்போ நம்ம ரப் ஃபோர்க் மூலமாக பார்த்துக்குவோம் அப்போ சிக்ஸ் ஆர் த்ரீ எவ்வளோ தூரம் சிக்ஸ் ஆர் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஆர் த்ரீயே சிக்ஸ் ஆல மாட்லேயே பண்ணிக்கிறோம் சிக்ஸ் ஆல மாட்லேயே பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு உள்ளது ஜீரோ சிக்ஸ் செவன்ஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபார்ட்டி டூ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் எயிட்ஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் இப்போ ஆர் த்ரீயே சிக்ஸ் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணியாச்சு அடுத்தது ஆர் டூவை செவனால் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் செவன் ஆர் டூ ஆர் டூவை செவனால் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டில் ஜீரோ தான் இருக்குது செவன் சிக்ஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபார்ட்டி டூ செவன் ஃபைவ் ஆர் தேர்ட்டி ஃபைவ் செவன் ஃபோர் ஆர் மைனஸ் ட்வெண்ட்டி எயிட் இப்போ இதை என்ன பண்ண போகிறோம் மைனஸ் பண்ண போகிறோம் மைனஸ்னால் சைன் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் இது ப்ளஸ் ஆகிடுது மைனஸ் இது ப்ளஸ் ஆகிடுது இப்போது மைனஸ் பண்ணோம்னா ஜீரோ அதாவது சிக்ஸ் ஆர் த்ரீ மைனஸ் செவன் ஆர் டூ அப்படிங்கிறது இதுதான் இது ஜீரோ தேர்ட்டி மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் போயிட்டா ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் போயிட்டுனா பேலன்ஸ் எவ்வளோ தரோம்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு கிடைக்கிது நடுவில் வந்து பார் இருக்குது அதனால் இந்த வேல்யூ நம்ம இந்த இடத்துல ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி இதுதான் எக்லான் ஃபார்மோட ஃபைனல் ஸ்டெப்பு இது இப்போது ஏறுபடி வடிவத்தில் இருக்குது அப்போ ஏ எக்லான் ஃபார்ங்கிறது ஏறுபடி வடிவம் இந்த மாதிரி படியில் ஏறுற மாதிரி இருக்கணும் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இது எக்லான் ஃபார்ம்னு பேர் இப்போது இதில் பார்த்தோம்னா லாஸ்ட்டு ஸ்டெப் வரைக்கும் நம்ம எழுதியாச்சு இப்போ நம்ம எக்லோன் ஃபார்ம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எழுதணும் திஸ் இஸ் இன் எக்லோன் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறத இங்கே எழுதுறது நல்லது இந்த திஸ் இஸ் ஏறுபடி வடிவில் உள்ளது திஸ் இஸ் இன் எக்லோன் ஃபார்ம் அப்போது நம்ம ரேங்க் மெத்தடில் இப்போ அந்த ஃபைனல் ஸ்டெப் காசு எலிமினேஷன் மெத்தடில் ஃபைனல் ரேங்க் கண்டுபிடிக்கிற அந்த ஸ்டெப்ஸ் வந்துவிட்டோம் இப்போது இதை வந்து என்ன பண்ணுறோம் ஈக்குவேஷன் டைப்புக்கு மாற்றுறோம் ஈக்குவேஷன் டைப்பு மாற்றுறோம் ஈக்குவேஷன் டைப் ஃபஸ்ட்டு இப்போ எக்ஸ் ஒய் செட்டை நம்ம இதை மாதிரி கோயஷன்ஸ் எழுதணும் இப்போ இதை கோயஷன்ஸை எக்ஸ் ஒய் செட்டோட மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதுகிறோம் இப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் மைனஸ் இசட் ஈக்குவல் டு த்ரீ அது செகண்ட் சிக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் இசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் அடுத்து மைனஸ் ஃபைவ் இசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி இங்கே ஒரு தடவை நம்ம அதாவது சவுண்ட் பாட் ஓடி இருக்கும் மாற்ற அதாவது சேஞ்ச் இன் டு ஈக்குவேஷன் டைப் அப்படின்னு எழுதுறது நல்லது இப்போ இதை நம்ம ஈக்குவேஷன் ஒன்றுனு வச்சுக்கோம் திஸ் இஸ் டூ இப்போ த்ரீன்னு வைக்க வேண்டியதில் இதை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ இசட் ஈக்குவல் டு என் ஆகிடும் மைனஸ் டுவெண்ட்டி பை மைனஸ் ஃபைவ் அவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படின்னா மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் டுவெண்ட்டினா ஃபோர் டைம் அப்போ இசட் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இசட்டோட வேல்யூ ஃபோர்னு கிடச்சிட்டு இசட்டோட வேல்யூ ஃபோர் அப்படின்னு கிடச்சிட்டு அடுத்தது செகண்ட் இக்குவேஷனில் இதை சப்ஸ்டிட் பண்ணுறோம் செகண்ட் இக்குவேஷன் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு இசட்டுக்கு பதிலாக ஃபோர் போட்டுறோம் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் இது ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் இப்போ மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி எந்த பக்கம் போனால் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஆகிடும் இப்போ மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ ஒய் இதுலேருந்து என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை மைனஸ் சிக்ஸ் அப்போ எவ்வளோதுன்னா ஃபோர் அப்போ ஒய்யோட வேல்யூவும் ஃபோர் தான் ஒய்யோட வேல்யூவும் ஃபோர் தான் கிடைக்குது ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஒய்யோட வேல்யூம் ஃபோரு இசட்டோட வேல்யூம் ஃபோரு இப்போ நம்ம இதை ஒன்றில் சப்ஸ்ட் பண்ண போகிறோம் இதுதான் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் மைனஸ் இசட் ஈக்குவல் டு த்ரீ இப்போது ஒய் இருக்க இடத்துலையும் ஃபோரு இசட் இருக்க இடத்துலையும் ஃபோர் சப்ஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்போது இது எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு த்ரீ எயிட்டில் ஃபோர் போயிட்டுனா ஃபோர் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ கிடைக்கும் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்குது ஆல்ரெடி ஆல்ரெடி என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னா ஒய்யோட வேல்யூ ஃபோர்னும் இசட்டோட வேல்யூ ஃபோர்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் அப்போ இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் இப்போ லாஸ்ட்டாக எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி எழுதுகிறோம் சொல்யூஷன் ஃபார் தி சம் சொல்யூஷன் ஈஸ் சொல்யூஷன் ஈஸ் இந்த சொல்யூஷனுங்கிறது ஒரு அதாவது மூணு
4 4 அப்படிங்க கிடைக்குது இது ஒரு ஆன்சர் இதுதான் இத நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னா அந்த மூணு ஈக்குவேஷனும் சட்டிஸ்ஃபை பண்ணோம் மூணு ஈக்குவேஷன்லயும் இது LHS ல XYZ போட்டோம்னா RHS ல உள்ள வேல்யூஸ் கரெக்ட்டா வரும் அதனால இது சொல்யூஷன் ஃபார் திஸ் சம் थैंक्स फॉर वाचिंग